Pa zdaj gremo pa v avto brez zvočnikov, ampak bomo musko vsem poslušali. A koliko je ura? Moja bolj, že si sploh ne povem. A veš, če že govorimo o avtih, ne? A veš, kaj je poleg avtomobilske preteklosti lahko tudi zanimiv? Je avtomobilska prihodnost, a ne? Evo mene v Hanovru, mogoče bi bil zdaj ta prav trenutek, da razložim, kaj tukaj sploh dela. Predvsem pa kaj sem mislil s tem, ko sem govoril o avtomobilski prihodnosti. Mislil sem veliko stvari, ne, ampak glavne tri teme, v katerih se bom zdaj le dva dni vrtel, je pa električna mobilnost, avtonomna vožna, pa ves soport, ki pride tukaj zraven. Tako da jaz se ful veselim, zato ker kuka tu prihodnost. Zato ker na tak način kuka tu prihodnost. Emno, to se ne zgodi kar vsak dan. V bistvu je tole ene vrste teh šov. A veš? A se vidi, da sem tudi malo dremutsko, tako, na mojih učkah. To, kaj nekaj stvari smo zvedeli že v prvi uri, kjer smo govorili samo o teoriji, pa o tem, kaj bomo dan zvedeli, da spah na en kje ne začnem. Pa kako bomo se to povedal? Ne vem. Ali pa mogoče eni zmed podatkov, ne, ki me je tako totalno odpihno oziroma ujel, pa polnoma nepripravljen ga. A veš, koliko posto svojega posla, recimo Continental, naredi z guma? Kako rečeš? 890, 97 posto? 26. Predno se podajam v tale šotr za mano, na katerem piše Connectivity, ne povem, da bomo danes zvedeli kup stvari, ki jih bo Continental pravzaprav predstavil šele na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Ampak veš, nekaj je štant na salonu, ne, ker ne glede na to, koliko je dobro pripravljeno, ali pa zasnova ni isto, kot praksa, tako le v avtomobilih. Je pa res, da sem postavljam preden tak dost oring izziv, ne, ker poslušati stiskov, ko je, no ja, zno biti dost dolgočasen. Vaj to. Ok, zdaj pa gasa notr na eno od prvih postaj. Eno od idej je, da bi se površine v avtomobilih, kot recimo v tem primeru notranja stran vrat, začelo uporabljati na drugačen način, kot kar smo vajeni. V bistvu v teoriji pomeni, da bi lahko vse površine v avto ne začeli še z armaturko, ali pa notranjo stranjo vrat postala en taki veliki displej, za opozorila ali pa za komunikacijo na ravni avtomobil voznik. Mogoče v avtomobilih v prihodnosti izpah ne bomo rabil gumbo. Veš, ko to tukaj je čist navaden na slon za roke, ne, sam da v bistvu to ni res. Glej zdaj to. Vidiš, na tak način lahko uklopaš površino, ki se svet in ti lahko pomaga na veliko različnih načinov. A veš, tako reči se bo recimo lahko uporabljal ali samo za ambientalno osvetlitev ali pa za opozorilne znake. Ali pa spremenjaš barve, vidiš? Dobar zle, a? A sem ti rekel, da bo zanimiv, pa so samo ena navadna vrata. No, zdaj gremo pa naprej. Vidiš, kaj tukaj na vratih piše? E, horizont. V bistvu poanta vse ga zelo preprosto, ne? Strokonjaki danes razlagajo o tem, kako lahko povezljivost, predvsem črpanje podatkov iz oblakov, lahko pomaga pri tem, da je vožna učinkovitejša, ali pa konc konca tudi manj stresna, manj naporna. No, zdaj pa sam da ljaš ven stop. To zna biti dolgotrajen proces, ko ste jih malo videli, zakaj. Veš, kaj hočemo nešto? Here is our camera, I mentioned before. At the end of this curve, you can see the, uh, the first traffic sign showing up there. You can see here with the frame, now it's, it's being detected. So it had been detected, it had been classified as a speed limit 100. Capturing the lane information as well, very precisely. The width, for example, 2.87, 2.82. Naš avto je zbral kupenih podatkov, ne samo o znakih, ki nakazujejo omejitev hitrosti, pa take reči, ampak tudi recimo natančna širina ceste, pa tako naprej. In to, ki sem jaz recimo z mojim avtom nabral, lahko pol nekomu za mano koristi. Veš, kaj hočem rešiti? Tukaj je pa ena beseda, ki je meni ful všeč. Holistic connectivity. We use vocal command only for entertainment and comfort. I want to listen to Madonna. Another example of interaction with infrastructure, my connected home, I can monitor and interact with people ringing at the door. Veš, spet je bila na spisku povezljivost, ne, ampak v tem primeru malo drugačne narave. Recimo, avto ti vnaprej sporoča, čez koliko metrov točno pride drž in ne sem to, ko enkrat ti prideš na deževno območje, te avto tudi praša, daj povej zdaj, kakšen je vprijem, a je dober ali je slab, ti poveš, kakšen je vprijem, a je dober ili je slab, pol te podatke avto spet pošle v oblak in od tega malo koristi vsi. Pol je hecen, ne, umesti na ekranu leti slika tvojega frenda, ki stoji pred tvojo hišo, pa ti zvoni, pa bi ga ti recimo rad naprej spustil, ki boš mu mogoče čez en uro piknik, pa je on že naprej prinesel maso, pa bo vse skupaj zrihtil, da kaj ti domov priješ, se sam še dela ps, ps. Ali pa recimo, kaj se peleš na morje, ali pa na smučanje, pa te malo skrbi, ali bo tam, pa tam gužva, pa ti avto sam posreduje slike nadzornih kamer iz področji, ki te pač zanimajo. Zdaj gremo pa v avto brez zvočnikov, ampak bomo musko vsem poslušali. 
some seconds. What you've heard in our sound system before are the A-pillar covers on the left and on the right hand side. The range. Mm. And this, we have also music out of the whole dashboard. We have music from the ceiling and we have music from the back covers of the seat here. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Avke da povzamem, ne, če boš od tako naprej verjeten avti ne bojo več rabel klasičnih konvencionalnih zvočnikov. Pa nekaj sem še gruntil, ne, veš, konc konca bojo tudi dizajneri imeli več svobode, če ne bojo obremenjeni s tem, da mora biti zvočnik na vsakem koraku, zato da je sound v avto dober. Število delov, ki jih nucaš, zato da v avto špila muska, je za 90% manjše, kot kar bi bilo drugače. Za konc dneva pa, ko smo se mi pridni učili, je smoky za nas malo kuhu. Ampak da nam preveč govorom, mraješ pokazu, ne. Tudi to je ena vrsta erotika, ne? Ja, prav ideš še nekaj. Napomembno obvestilo. Jutr, v soboto, to se pravi 24. junija, se bo v Mariboru, v nekupovalnem centru Europark in Tower, deči etaži dogajajo custom car show. Le bom zdaj eno slikco gor vrgo, da si lahko urnik pogledaš. Jaz bom tudi pršil, zato, ko si hočem te stvari pogledati v živo. Pa ne sem to, prinesel bom tudi nalepke, stisnil bom vsako rok, ko bo prišla na sprot. Pa še en tak ljušten Q&A session bo. Po moje je to to, no. Če so ti predelani avti všeč, daj prlet, pa lahko kakšno rečemo. Oh. Uh -huh.